আসসালামাইকুম কেমন আছেন সবাই তো আজকে আমরা কথা বলবো যে রসায়নের বেশ কিছু প্রশ্ন নিয়ে যে সমস্ত অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন সময় গণিত বা ইংরেজি বা বাংলায় বা সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন আলোচনা করি কিন্তু বিজ্ঞানের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা কম হয় তো আজকে আমরা রসায়নে এমন কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ যেগুলো মানে অনেক চাকরি পরীক্ষা বা এসএসসি এসএসসি বা যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা পর্যন্ত এই এই প্রশ্নগুলো ঘুরে ফিরে আসছে তো সেই রসায়নের সত্যটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা আপনারা যদি নিজেরা মনে রাখতে পারেন তাহলে যে কোনো চাকরি পরীক্ষা কিছু না কিছু অবশ্যই কমন পাবেন কারণ এগুলো থেকে ঘুরে ফিরে প্রশ্ন আসে তো চলুন প্রশ্নগুলো কি দেখ নেই তো সত্যটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রথমে আছে যে প্রচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেট কমলা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড কামলক তকজালিক অ্যাসিড অ্যাপেলে মেলিক অ্যাসিড টমেটো টু মেলিক অ্যাসিড তেতুলো টার্টারিক অ্যাসিড ও লেবুটো স্যাটারিক অ্যাসিড থাকে অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলো এভাবে আসে যে প্রচুতে কোন প্রচুতে কোন অ্যাসিড থাকে বা দেখা যাচ্ছে টমেটো সবচেয়ে বেশি আসে যে আপেলে কোন অ্যাসিড থাকে এবং তারপর লেবুতে কোন অ্যাসিড থাকে এই এই ধরনের প্রশ্নগুলো বেশি আসে তো যাই হোক এইগুলো পরে রাখলে আপনি যে কোনো চাকরি পরীক্ষা কমন পাবেন অবশ্যই তারপর হচ্ছে যে পানের রসে মিউসিলেস ও খেজুরের রসের ফ্রুক্টোস থাকে অর্থাৎ পানের রসে যেটা যে পানের রসে একটা মিউসিলেস এবং খেজুরের রস আর মিউসিলেসটা হচ্ছে এক ধরনের অ্যানজাইম যেটা আর ফ্রুক্টোস হচ্ছে যে একটু গ্লুকোজ আর কি গ্লুকোজের একটা নাম হচ্ছে ফ্রুক্টোস এগুলো হচ্ছে পানের রসে থাকে তো তামাকে নিকোটিন পপি ও তামাকে নিকোটিন পপি ও আপি ম্যাম মরফিন চা কপিতে ক্যাপেন সিঙ্কোনাতে কুইনাইন থাকে বাদামে থাকে ম্যাগনেশিয়াম সয়াবিনের জেনিস্টেইন সরিষার তেলে ইস ইরসিক অ্যাসিড পেপেতে প্যাপেন সূর্যমুখী লিনোলিক অ্যাসিড এবং মরিচে ক্যাপসিনো দুটার ডেটুরিন থাকে অর্থাৎ দেখে নিন যে কোনটার মধ্যে কোনটা থাকে এই প্রশ্ন থাকে যে তামাকে কোনটি পাওয়া যায় তামাকে কোনটি থাকে পপিতে কোনটি থাকে এই প্রশ্ন তো আবার দেখেন তামাকে থাকে নিকোটিন পপি ও আফিনে পপি বা আফিনে থাকে মরফিন চা কপিতে থাকে ক্যাপেইন সিঙ্কোনাতে কুইনাইন থাকে এবং বাদামে থাকে ম্যাগনেশিয়াম সয়াবিনে জেনিস্টেইন সরিষার তেলে থাকে ইরসিক অ্যাসিড পেপেতে প্যাপেইন সূর্যমুখীতে লিনোলিক অ্যাসিড মরিচে ক্যাপসিন এবং দুটোরাই ডেটুরিন থাকে এবং মরিচে যে ক্যাপসিন থাকে এই মরিচে ক্যাপসিন থাকার কারণে মরিচটা ঝাল লাগে আর দুটোরাই ডেটুরিন হচ্ছে অনেক বিষাক্ত যা দুটোরা এই যে দুটোরা খেলে মানুষ মারা যায় এই ডেটুরিনের কারণেই কারণ ডেটুরিন খুবই বিষাক্ত একটি পদার্থ যাই হোক বিষাক্ত জিনিস এবং পেপেতে যে প্যাপেইন থাকে এই প্যাপেইন আসলে মানুষের যে হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এই পেপেতে এই প্যাপেইনটাই মানুষের হজম শক্তি বৃদ্ধি করে আর চা কফিতে যে ক্যাফেইন থাকে ক্যাফেইনটাই মানুষের মস্তিষ্ক উদ্দিক্ত রাখতে সাহায্য করে এবং সে মানুষ দেখা গেছে যে চা খেলে বা কফি খেলে মানুষের ঘুম কেটে যায় ক্যাফেইনের জন্যই তারপর হচ্ছে যে পপি আর মানে পপি বা আপনি যে মরফিন থাকে মরফিন আসলে নেশা সৃষ্টি করে থাকে তো দেখো এটা আপনারা হয়তো সকলে এইসব বিষয়ে জানেন তারপরে হচ্ছে যে অ্যাসবেস্টোস হলো এক ধরনের অগ্নি নিরোধক খনিজ অর্থাৎ অ্যাসবেস্টোস এমন একটি পদার্থ যেটা আগুনেও পুরে না তো এটা আসলে এক ধরনের পদার্থ সেটা হচ্ছে এক ধরনের অগ্নি নিরোধক খনিজ তো আতশবাজি ফটোগ্রাফির প্লাস পাউডার তৈরিতে ব্যবহৃত ম্যাগনেশিয়াম আবার দেখুন আতশবাজি ও ফটোগ্রাফির ফ্লাস পাউডার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ম্যাগনেশিয়াম তো ইউরিয়া সারের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে মিথেন গ্যাস প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক গ্যাস নাইট্রোজেন আবার দেখুন যে ইউরিয়া সারের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে মিথেন গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাস নাইট্রোজেন এবং এই মিথেন গ্যাসে এবং যে আমরা যে গ্যাস ব্যবহার করি এর গ্যাসে প্রায় বেশি অল্প কিছু বা সবটাই প্রায় মিথেন গ্যাসই থাকে তো এর এই মিথেন গ্যাস অর্থাৎ ইউরিয়া সার তৈরি করা হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে যে ইস্পাতে কার্বনের পরিমাণ হচ্ছে দশমিক এক থেকে এক দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট পর্যন্ত অর্থাৎ ইস্পাত একটি ইস্পাতে একটি যৌগিক পদার্থ যাই হোক ইস্পাতে কার্বনের পরিমাণ হচ্ছে দশমিক এক থেকে দশমিক এক পাঁচ থেকে এক দশমিক পাঁচ পর্যন্ত তারপরে ইস্পাতে সুনিয়ন্ত্রিত কার্বন থাকে উড়োজাহাজ বা মোটর কারের ক্লোজ তৈরিতে ব্যবহার করা হয় ডুরালোমিন ডুরালোমিন অ্যালুমিন দিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের সাথে আর কিছু পদার্থ মিক্স করে তৈরি করা হয়ে থাকে ডুরালোমিন দিয়ে এই জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে উড়োজাহাজ এটি খুবই এটি খুবই মানে এটি ইস্পাত অপেক্ষা বেশি শক্ত শক্ত থাকে এবং এটি খুবই হালকা হয় যার কারণে এগুলো বিমান বা মোটর কারের ক্লোজ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে কারণ এটি খুবই মানে শক্তিশালী এবং খুবই কঠিন এবং এর সাথে হালকা হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে যে উপধাতু উপধাতু যেসব মৌল কখনো কখনো ধাতুর মতো আবার কখনো কখনো অধাতুর মতো আচরণ করে সেগুলো হচ্ছে সিলিকন সিলিকনের কখনো ধাতুর মতো কখনো অধাতুর মতো এবং এই সিলিকন আসলে বিভিন্ন ধরনের চিপ তৈরি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এই সিলিকনের পরে আসলে চিপ জগতে আমল পরিবর্তন এসেছে তারপর আছে একমাত্র ধাতু যা বিদ্যুৎ পরিবাহী উত্তর গ্রাফাইট তো এখানে একটু ভুল আছে এখানে হচ্ছে একমাত্র অধাতু হবে কারণ ধাতু মাত্রই
তো এসিডের পিএইচ সাথে কম আর পিএইচ হচ্ছে এক মানে পিএইচ হচ্ছে যে তীব্রতার সেটা হচ্ছে যে একক যেমন এসিডের পিএইচ সাথে কম যেটা নিরপেক্ষ সেটা হচ্ছে সাত এবং যেটা সাতের উপরে সেটা হচ্ছে খার মানে খার আর খার মানে ঝাঁঝালো আর এসিড যেহেতু সাতের কম সাতের কম এসিডের সাথে হচ্ছে টক সুতরাং এসিডের সাথে হচ্ছে টক এবং একোয়াম একশো পঞ্চাশ হচ্ছে একটি অত্যাধুনিক পানি বিশোধক যন্ত্র ওজন এর রং হচ্ছে গারোনিল ওজন স্তরের সর্বপেক্ষা ক্ষতি করে গ্যাস হচ্ছে ক্লোরিন কারণ ক্লোরিন ক্লোরিন ওজনকে ভেঙে দেয় ওজনকে ভেঙে অক্সিজেনে পরিণত করে দেয় যার কারণে ওজন স্তর ভেঙে যায় এবং সেখানে অনেক ওজন স্তর ফুটো হয়ে গেলে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি আমাদের বায়ুমণ্ডলে চলে আসে আর এই কাজটা করে থাকে ক্লোরিন এই জন্য ওজন স্তরের জন্য সবচেয়ে ক্ষতি করে গ্যাস হচ্ছে ক্লোরিন তারপর কঠিন তরল ও বায়ুবেও এই তিন অবস্থায় থাকতে পারে পানি কারণ পানি একমাত্র যেটা তিন মানে তিন অবস্থায় থাকতে পারে যেমন কঠিন হচ্ছে বরফ তরল হচ্ছে পানি বায়ুবেও হচ্ছে যে বাষ্প তো কাগজ কাগজে ঘষলে দাগ কাটে এটা হচ্ছে লেট তারপর কার্বন একটি বহুরূপী মৌল কারণ কার্বন বিভিন্ন রূপে থাকতে পারে এর কারণ হচ্ছে কার্বনের ক্যাটিনেশন ক্ষমতা অর্থাৎ কার্বন যে অন্য যে কোনো মৌলের সাথে মানে অনেকগুলো মৌল গঠন করতে পারে বিভিন্ন রূপে থাকতে পারে এছাড়া কার্বন একটি রূপ হচ্ছে গ্রাফিট অন্য একটি রূপ হচ্ছে হিরক আর আরেকটি রূপ হচ্ছে যে যেমন কয়লা এইভাবে অনেকগুলো রূপ আছে কার্বনের তো কার্বোরেটারও ভীষণ হয় কার্বোরেটারও ভীষণ হয়েছে বায়ু গ্যাসোলিনের বাষ্প কার্বোরেটারও অর্থাৎ মেশিনের যে কার্বোরেটার থাকে সেটা হচ্ছে যে বায়ু এবং গ্যাসোলিনের মিশ্রণ তো কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এখানে কৃত্রিমভাবে ফল পাকাতে আসলে অনেক এক ফলের জন্য এক একটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে এখানে আসলে নাইট্রোজেন আসে গ্যাস আছে কিন্তু আসলে নাইট্রোজেন গ্যাসটা গ্রহণ করতে বেশি উপযোগী যে লাইকো পেন বিভিন্ন আসলে ইথোফেন আছে তারপরে ইথেন আছে বিভিন্ন ধরনের যা ইয়ে আছে যৌগ পদার্থ আছে যেগুলো কৃত্রিমভাবে ফল পাকাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তারপর ক্লোরোপিক্রিন হচ্ছে একটি কাদুনে গ্যাস কারণ কাদুনে গ্যাসের রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্লোরোপিক্রিন আর এটার সঙ্গে হচ্ছে সি সি এল থ্রি এন ও টু তারপর খার লাল লিটমাসকে নীল করে এটা আগে বলেছি তো খারের পেস হচ্ছে সাথের বেশি এবং খারের স্বাদ হচ্ছে তিক্ত বা ঝা চালো দেহ গ্রে তারপর গ্রিক শব্দ গ্রাফিট অর্থ আমি লিখি অর্থাৎ গ্রাফিট অর্থ আমি লিখি এই জন্য লেখার কথা কারণ আমরা যে কাঠ পেন্সিল দিয়ে লেখা লেখাটা লিখি এটা হচ্ছে যে গ্রাফাইটের এই যে শিষ্টা থাকে কাঠ পেন্সিলের এটি গ্রাফাইটের তৈরি বা এটি এটি একটি গ্রাফাইট এই জন্য গ্রাফাইটের সাথে আমি লিখি শব্দটা কি আসে তো গ্রিক শব্দ এখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে তো চাঁদের নাম অনুসারে মৌলের নামকরণ করা হয়ে থাকে সেলিনিয়াম তো চিটাগুর তৈরি ব্যবহার করা হয়ে থাকে ইথানল থেকে ইথানল থেকে চিটাগুর তৈরি ব্যবহার করা হয়ে থাকে অর্থাৎ মদ তৈরির যে একটা কারখানা থাকে সেই সব কারখানা আর কি ইথানল মানে চিটাগুর তৈরি ইথানল থেকে আর কি সেখানে ব্যবহার করা হয় ইথানল ছুরি দ্বারা সহজে কাটা যায় সোডিয়াম তারপর হচ্ছে ডিনামাইটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নাইট্রো নাইট্রোক্লিয়াফিল তো ডিম পচা গন্ধযুক্ত গ্যাস হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস বা এইচটুএস গ্যাস তারপর ড্রাই ড্রাই সেলে তৈরির চালক বল হচ্ছে এক ভোল্ট তো ধাতু হিসেবে কিসের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি এটা হচ্ছে যে লোহার বা কোনো কোনো জায়গায় আসলে দেওয়া থাকে অ্যালুমিনিয়াম সেটা ধাতু হিসাবে তো খা ধাতুর ক্ষয়রোধ করার জন্য ইলেকট্রোপ্লেটিং ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো নাইট্রোজেন পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এখানে নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা সাত আছে আসলে নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা সাত নয় নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ আর সাত হচ্ছে ক্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা তো যাই হোক নিউট্রন অনুপস্থিত এটা হচ্ছে হাইড্রোজেনে নিউট্রন অনুপস্থিত হাইড্রোজেনে নীল নীলা চুনি পান্না প্রভৃতি মূল্যবান পাথরগুলো হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের যৌগ তো পানি পরিশোধনের ব্যবহৃত হয়ে থাকে ফিটকিরি তো পানি হলো অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ অর্থাৎ এইচ টু ও তা পানিকে তৈরি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পানি তো অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন অনুপাত এক ইস টু দুই তারপর আছে যে পানির স্ফুটনাঙ্ক দেওয়া আছে যে এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস আসলে পানির স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কারণ একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেই পানির টকবক করে ফুটতে শুরু করে তো পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী ধাতু হচ্ছে ওসমিয়াম মানে প্লাটিনিয়াম জাতীয় এখানে বলা হয়েছে তো পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়াম তো এখানে একটা বিষয় যে অনেকেই এখানে কনফিউশন হয়েছে যে আসলে বিভিন্ন জায়গায় লেখা থাকে প্লাটিনাম মূল্যবান কোনো জায়গায় ক্যালিফোর্নিয়াম মূল্যবান আসলে আবার কোনো জায়গায় থাকে গেছে যে হিরোক মূল্যবান বলা হয়ে থাকে আসলে এটা ব্যবহার করে একটা রূপ নির্ভর করে যেমন ক্যালিফোর্নিয়াম ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হয়ে থাকে এটা কোনো প্রাকৃতিক মূল্য নয় এটা ক্যালিফোর্নিয়াম ল্যাবরেটরিতে যে সমস্ত করা হয়ে থাকে এই ক্যালিফোর্নিয়াম তৈরিতে অনেক খরচ করা হয়ে থাকে তো এই জন্য ক্যালিফোর্নিয়াম সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু তারপর প্লাটিনাম আছে প্লাটিনাম দেখা গেছে যে হীরা কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো ওই সমস্ত শিল্পের প্লাটিনাম সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু তারপর আছে যে দেখা গ
আসলে একটা অপশনের উপর নির্ভর করে ওখানে মানে আপনার প্রশ্নে কোন অপশনটি দেওয়া থাকবে সেই অপশনের উপর নির্ভর করবে কারণ প্রকৃতিতে আসলে মুক্ত অবস্থায় অনেক ধাতু পাওয়া না গেলেও অনেক ধাতু আবার পাওয়া যায় প্রকৃতির মুক্ত অবস্থায় তো প্রসাধন ও সাবান তৈরিতে ব্যবহার করে থাকে গ্লিসারিন ফরমিক অ্যাসিডের অম্লীয় গুণের পাশাপাশি ক্ষারীয় গুণ বিদ্যমান তো বাজারে প্রাপ্ত মদের নাম হচ্ছে ইথানল অ্যালকোহল তো বাতাসে মিথানের পরিমাণ হচ্ছে পয়েন্ট বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ ভিনেগার হলো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের চার থেকে আট পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণ তো ভূত থেকে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় অ্যালুমিনিয়াম মানুষ যে খনিজ পদার্থ বেশি খায় তা হচ্ছে ক্যালসিয়াম তো রসুনের মতো গন্ধ শ্বেত ফসফরাসের রাজ অম্ল হলো ন্যাট্রিক অ্যাসিড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে রাজ অম্ল হলো ন্যাট্রিক অ্যাসিড আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হচ্ছে তিন উপদার্থ মিশ্রণ আচ্ছা এখানে রাজ অম্ল বলতে ব্যবহার করা হয়েছে যে হাইড্রোক্লোরিক এবং ন্যাট্রি সরি ন্যাট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের এক কিছু তিন অনুপাতের মিশ্রণ তো রাবার হলো হাইড্রোকার্বনের পলিমার রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করা হচ্ছে পরমাণু তারপর এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া শেষে পরমাণু অবিকৃত থাকে তো রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করা হয়ে থাকে অ্যামোনিয়া ও ফ্রেম গ্যাস তবে রেফ্রিজারেটর বর্তমানে ফ্রেম গ্যাসটি বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে ল্যাবরেটরিতে শুষ্ককারক ও নিরূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে কুইক ক্লাইম তারপর হচ্ছে সবচেয়ে হালকা ধাতু হচ্ছে লিথিয়াম তো সর্বোত্তম তরিক বাহক হচ্ছে তামা তো আসলে সর্বোত্তম তরিক বাহক এখানে তামা ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু অনেক সবচেয়ে বেশি তরিক বাহক হচ্ছে যে রূপা বা সিলভার হচ্ছে সবচেয়ে ভালো তরিক বাহক আর কিন্তু এখন আসলে রূপার দামটা বেশি কিন্তু তামার দামটা কম এই জন্য সর্বোত্তম তরিক বাহক হিসেবে তামাই এখানে গ্রহণ মানে গ্রহণ করা হয় বেশি তো সাংকিতে কালো তৈরিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ম্যাগনেশিয়াম তো সাধারণ অবস্থা অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া জ্বলে ওঠে সোডিয়াম কারণ সোডিয়াম মুক্ত অবস্থায় বেড়ে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া জ্বলে ওঠে কারণ সোডিয়াম পানিতেও আগুন তৈরি করতে পারে এই জন্য যার কারণে সে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে বিদায় সে পানিতেও আগুন তৈরি করে ফেলতে পারে এতটা তীব্র বা এতটা সোডিয়াম এত ক্ষমতা সম্পূর্ণ সাধারণ তাপমাত্রা একমাত্র তরল ধাতু হচ্ছে পারদ তারপর সাধারণ তাপমাত্রায় তরল অধাতু হচ্ছে ব্রোমিন তো সাধারণ লবণকে তৈরি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় সোডিয়াম ও ক্লোরিন সাবান তৈরিতের প্রধান সাবান তৈরির প্রধান উপাদান হচ্ছে চর্বি সাবানের রাসায়নিক সংখ্যা হচ্ছে সোডিয়াম স্ট্রিয়ারেট তারপর তারপর সিলিকনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে চোদ্দ আর স্টেনলেস স্টেলে থাকে ক্রোমিয়াম নিকেল ও লোহা স্বর্ণ গলাতে সাহায্য করে রাজ অম্ল তো রাজ অম্ল সেটা তাগি বলেছি যে নাইট্রি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের এক কিছু তিন মিশ্রণ যেটা আর কি তো স্বর্ণ স্বর্ণের বিশুদ্ধতা প্রকাশ করা হয় ক্যারেট দিয়ে তো স্যাকারিন প্রস্তুত করা হয় টোলুইন থেকে এবং হ্যালোজেন শব্দর তো সামুদ্রিক লবণ উৎপাদক তো এই সত্যটি যে রসায়নের প্রশ্নগুলো বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে এবং এই পরীক্ষাগুলো থেকে অনেক অংশ কমানো পড়ে তো দেখা গেছে যে এই সমস্ত পড়লে আপনি একটা নাকি কমন পাবেন এবং ঘুরে এই সত্যটি থেকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে সেটা আপনি দেখবেন যে যে কোনো চাকরির পরীক্ষা এবং অবশ্যই কিছু কিছু ভুল আছে এখানে তো সেই ভুলগুলো আসলে আপনার যখন বই পড়বেন অবশ্যই সুদে যাবেন এটা জাস্ট আপনাদের প্রশ্নগুলো আপনাদের দেওয়া হলো উত্তরগুলো অবশ্যই আপনারা আরও ভালো জাতির জন্য অবশ্যই মেন টু ফল করবেন এবং আমি কিছু উত্তর কারেক্ট করে দেখতে চাই হোক এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন অবশ্যই চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করতে